بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ٹاپک ہے جی اوہم زلہ اس کو آپ نے کلاس ٹینٹھ میں بھی پہلے ڈسکس کیا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک کوئیسن آرائز ہوا کہ جب ایک وائر یا کنڈکٹر کو کسی سرٹن پوٹینشل پہ کنیکٹ کیا جائے تو اس میں سے کتنا زیادہ کرنٹ فلو کرتا ہے اس وائر میں سے کتنا زیادہ کرنٹ فلو کرے گا تو اسی بات کا آنسر دیا تھا جرمن ایک سائنٹس تھے جس کا نام تھا جی جورج سائمن اوہوم اس نے اسی بات کا آنسر دیا اور دو چیزوں کے بیٹوین ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا وہ دو چیزیں کیا تھی جی ایک وولٹیج جس کو آپ پوٹینشل ڈیفرنس کا بھی نام دیتے ہیں اور دوسرا کیا تھا جی کرنٹ تو کرنٹ اور وولٹیج کے بیٹوین ریلیشن شپ کے بارے میں اوہم زلا نے ہمیں بتایا تھا اب سٹوڈنٹس اوہم زلا کی سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک چیز سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے اب وہ چیز کیا ہے تھوڑی توجہ کیجئے گا یہاں پہ ہمارے پاس ایک پسٹول ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا جی بولیٹ اب سٹوڈنٹس جب یہ بولیٹ اس پسٹول سے نکلے گی مطلب جب ہم یہاں سے فائر کریں گے تو ہم لیٹ کرتے ہیں کہ یہ والی بولیٹ کسی ایک آدمی کو جا کے لگتی ہے تو جب یہ بولیٹ آدمی کے باڈی میں پینیٹریٹ ہوگی تو اس کا مطلب اس آدمی کو یہ بولیٹ زخمی کر دے گی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس بولیٹ کے لگنے سے مر بھی جائے تو اب سٹوڈنٹس یہاں پہ اگر ہم لوگوں سے پوچھیں تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے کہ اس بولیٹ کی وجہ سے آدمی مر گیا ہے مطلب گولی لگنے کی وجہ سے بندہ مر گیا ہے اب اس کا مطلب سارے کے سارے لوگ اس بولیٹ پہ بلیم کر رہے ہیں کہ گولی کی وجہ سے آدمی مار گیا لیکن اگر یہی بولیٹ میں گن سے تھرو نہیں کرتا بلکہ ہم خود اس بولیٹ کو پکڑتے ہیں اور اس طرح سے تھرو کرتے ہیں اور یہ ایک آدمی کو جا کے لگتی ہے تو کیا یہ اس آدمی کے باڈی میں پینیٹریٹ کرے گی اس کو زخمی کرے گی نہیں کرے گی کیونکہ اس کو ہم نے تھرو کیا ہے اس کا مطلب وہی بولیٹ ہے لیکن اب بندہ نہیں مر رہا پہلے جب یہاں بولیٹ پسٹول سے نکلی مطلب یہاں گن سے ہم نے اس کو فائر کیا تو پھر بندہ مر گیا لیکن جب ہم یہی بولیٹ تھرو کرتے ہیں تو اس سے آدمی کو کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب بولیٹ کی وجہ سے بندہ نہیں مرتا کیونکہ اب بھی تو وہی بولیٹ ہے نا لیکن ہم تھرو کرتے ہیں بندہ نہیں مرتا اس کا مطلب اس بولیٹ بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے بندہ مارنے میں قصور کس کا ہے گن کا پسٹول کا قصور ہے کیونکہ اس نے اس بولیٹ کو اتنی زیادہ انرجی دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ باڈی میں پینیٹریٹ کر گئی اور بندہ زخمی ہو گیا یا مر گیا ہے اس کا مطلب قصور کس کا ہے اس پسٹول کا ہے گن کا قصور ہے بولیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن عام طور پر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ گولی لگنے کی وجہ سے بندہ مر گیا ہے اس کا مطلب وہ کس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں بولیٹ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں جبکہ بولیٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا یہ بیچاری مصوم ہے لیکن قصور کس کا ہے اس پسٹول کا گن کا جس نے اس کو اتنی زیادہ انرجی دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ باڈی کے اندر پینیٹریٹ کر گئی اور بندہ مار گیا سیمیلرلی سٹوڈنٹس یہاں پہ سمجھئے گا کہ اگر کسی ایک آدمی کو کرنٹ لگ جائے اب کرنٹ کے لگنے کی وجہ سے وہ آدمی مر جائے تو لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے بندہ مر گیا ہے اس کا مطلب بندے کو کس نے مارا کرنٹ نے یہ عام طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ کرنٹ کے لگنے کی وجہ سے بندہ مار گیا ہے اب یہاں پہ بھی بیسیکلی کرنٹ کی وجہ سے بندہ نہیں مرتا بلکہ قصور کس کا ہوتا ہے وولٹیج کا قصور ہوتا ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وولٹیج کی وجہ سے بندہ مار گیا ہے لیکن ہم ایسا نہیں کہتے ہم یہی کہتے ہیں عام طور پر کہ کرنٹ کے لگنے کی وجہ سے بندہ مار گیا ہے اب یہ بات آپ نے کیسے سمجھنی ہے تھوڑی سی توجہ دیجئے گا کہ یہ ہمارے پاس ایک پائپ ہے جس کے دونوں اینڈز پہ ہائٹ کیا ہے جی سیم یہاں پہ ہمارے پاس وارٹر ہے کیا اگر یہ ہائٹ سیم ہو دونوں اینڈز کی ہائٹ سیم ہو تو کیا وارٹر فلو کرے گا نہیں کرے گا لیکن اگر میں اسی پائپ کے ایک اینڈ کو اس کی ہائٹ بڑھا دیتا ہوں اوپر کر دیتا ہوں یہ والا اینڈ پہ دیکھیں ہائٹ کیا ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی ہے تو جیسے یہ والی سیچویشن بنے گی اس کا مطلب یہاں پہ میں نے انرجی لیول کیا کر دیا ڈیفرنٹ کر دیا تو اب جو وارٹر ہوگا وہ ہائر سٹیٹ سے لوور سٹیٹ کی طرف فلو کرے گا اس کا مطلب جب انرجی لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو تب آپ کا وارٹر فلو کرتا ہے ہائر ٹو لوور سیم یہی چیز آپ کرنٹ کے لیے سمجھئے گا سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس ایک وائر ہے بلیو لائن والی یہ ہمارے پاس ایک وائر ہے اس کے اندر یہ بلیک والے ہم نے چارجز کو ڈینوٹ کیا ہوا ہے اب لیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی بیٹری یا پوٹینشل ہم نے اپلائے نہیں کیا ہوا یہ صرف وائر ہے اس کے اندر چارجز ہیں کیا آپ یہ چارجز موو کریں گے کرنٹ ہوگا یہ
अब जैसे आप करंट के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे पोटेंशल अप्लाई करें अब जैसे आप यहाँ पे पोटेंशल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फिर ये बैटरी जो है या सेल जो है ये इन चार्जेस को पुश करेगी जैसे ही पुश करेगी ये चार्जेस मूव करेंगे जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे तो इस वायर में क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा फ्लो ऑफ चार्जेस इस कॉल्ड करंट इसका मतलब करंट किसकी वजह से आया जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एक बैटरी या सेल कनेक्ट किया तब करंट आया है अगर इसको हटा लें चार्जेज मौजूद हैं लेकिन करंट नहीं है जब आप ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं फिर करंट आता है तो इसका मतलब करंट जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है वोल्टेज के बिना ये अधूरा है तो अब यहाँ पे देखिएगा जब हम कहते हैं कि करंट की वजह से बंदा मर गया है वो करंट तो तब होगा ना जब वोल्टेज होगी पीछे वोल्टेज की वजह से करंट होता है इसका मतलब हमें ये कहना चाहिए कि बंदा करंट की वजह से नहीं मरा बल्कि वोल्टेज की वजह से मर गया है क्योंकि वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं तो करंट आता है ना अगर वोल्टेज हटा लें तो फिर आप वायर को हाथ लगें कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब करंट है ही नहीं तो करंट तब आता है जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो हमें आम तौर पे जो हम बात कर रहे होते हैं कि करंट की वजह से आदमी मार गया हमें ये कहना चाहिए कि वोल्टेज की वजह से बंदा मार गया क्योंकि कसूर वोल्टेज क्या है वोल्टेज ना होती तो करंट कभी भी ना लगता तो अब इस सारे में हमने समझा क्या है इस सारी जो हमने यहाँ पर तमीद बांधने की मैंने कोशिश की है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको समझानी थी कि यहाँ पे जो करंट है ये बेसिकली एक इफेक्ट है लेकिन इस करंट की जो कॉज है वो क्या है वोल्टेज मतलब करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करती जिस तरह हम बुलेट डिपेंड करती है पिस्टोल पे पिस्टोल डिपेंड नहीं करती बुलेट पे बुलेट किस पे डिपेंड करती है गन पे इसी तरह करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे वोल्टेज कॉज है करंट इफेक्ट है तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ आपको एक बात समझानी थी कि करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे वो इसीलिए समझानी थी स्टूडेंट्स क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो वोल्टेज है जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है करंट के मतलब एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं वोल्टेज डिपेंड करती है करंट पे अब ये टेक्निकली गलत है इस तरह हमें नहीं कहना चाहिए हम कहेंगे जो करंट है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं अब हम चलते हैं ओम जिला की स्टेटमेंट पे कि ओम जिला की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा करंट फ्लोइंग थ्रू आ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज करंट फ्लोइंग थ्रू आ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज हम यहाँ पे करंट को डिपेंड करवा रहे हैं वोल्टेज पे ठीक है तो करंट क्या है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट्स सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। याद रहे कि करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंट होगी तब आप कहेंगे जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ओमला की स्टेटमेंट है अब इसी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के अब इस डायरेक्टली के साइन को यहाँ से अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट और इक्वलिटी का साइन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे हमने इक्वलिटी का साइन और एक कांस्टेंट हमने यूज़ किया जिसका नाम क्या है वन ओवर आर तो वन ओवर आर एक कॉन्स्टेंट है जिसको हमने वी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई अब यहाँ से आर डिवाइड हो रहा है इस साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी इज़ इक्वल टू क्या बन गया आई आर बन गया तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई ओम ला की अब यहाँ से अगर आप आई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आई अपनी जगह पे आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास करंट का रिलेशन आ जाएगा अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आर क्या है रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस नाम है जी अपोजिशन का जिस तरह हमारे पास फ्रिक्शन होती है रुकावट बनती है किसी चीज़ में तो इसी तरह जो रेजिस्टेंस है ये करंट के रास्ते में रुकावट बनती है तो अपोजिशन ऑफर्ड बाई कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसके आगे जो रुकावट बनती है उसका नाम क्या है रेजिस्टेंस अब वो रेजिस्टेंस वहाँ पर कंडक्टर के अंदर क्या होती है वो बेसिकली आइटम्स होते हैं जो चार्जिस के फ्लो के आगे रुकावट बनते हैं ठीक है जी अब इसका अगर मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो R इज इक्वल टू वी ओवर आई होगी यानी कि यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी जगह पे I उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो V ओवर I बन जाएगा यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट देखें तो वो क्या होगा ओहम V का क्या होगा वोल्ट और I का क्या होगा एम्पेयर तो ओहम किसके इक्वल आ जाएगा वोल्ट ओवर एम्पेयर के इक्वल आ जाएगा अगर हम वन ओहम की बात करना चाहें तो वन ओहम का मतलब क्या होगा कि अगर हम किसी वायर को 
एक वोल्टेज वन वोल्ट पे कनेक्ट करें किसी वायर को या कंडक्टर को तो उसमें अगर करंट वन अम्पेयर फ्लो करे तो इसका मतलब वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी वन ओम के इक्वल होगी ठीक है जी अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि इस ओमला की मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कितनी चीज़ें हैं तीन V, I और R एक दो तीन चीज़ें हैं यही इस तरह का रिलेशन हमने फर्स्ट ईयर के अंदर इंडियन सेकेंड लाभ में पढ़ा था F इज इक्वल टू एम में उसमें भी कितनी चीज़ें थी तीन चीज़ें थी तो इसका मतलब यहाँ पे एक एम बन सकता है उसको आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ओहम ला है इज़ द ऑनालोगस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ मतलब जो ओहम ला है ये एनालोगस है टू दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है जी इस तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस मतलब जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो नंबर वन है जी नेचर ऑफ द मटेरियल ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस दूसरे नंबर पे है जी ज्योमेट्री ऑफ द वायर के वायर की लेंथ या शेप कैसी होगी इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगी इसको आने वाली वीडियो में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और थर्ड पॉइंट क्या है जी फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है जैसे हमारे पास क्या हो गया टेम्परेचर कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो चीज़ें और डिस्कस करनी है कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं ओहमिक और कुछ होती हैं नॉन ओहमिक अब ओहमिक और नॉन ओहमिक का क्या मतलब है कि ओहमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो ओबे करती हैं ओहमला को मतलब ओहमला की बात को मानती हैं ओहमला को फॉलो करती हैं उन डिवाइसेस को हम ओहमिक डिवाइसेस का नाम देते हैं और नॉन ओहमिक डिवाइसिस का मतलब है कि वो डिवाइसिस जो ओहमला की बात नहीं मानती ओहमला को फॉलो नहीं करती उन्हें हम नॉन ओहमिक का नाम देते हैं अब ओहमला को फॉलो करने वाली डिवाइसिस से मुराद क्या है कि उन डिवाइसिस में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वोल्टेज के कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाए अगर वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम कर जाए लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो कॉन्स्टेंट हो तो ओहमिक डिवाइसिस की जो रजिस्टेंस होती है उनके अंदर वो कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है जी और ओहमिक डिवाइसिस के अंदर जो हमारे पास वी और आई के बिटवीन ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जितनी भी हमारे पास ओहमिक डिवाइसिस होंगी उनका जो ग्राफ बनेगा वी आई वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा ठीक है जी और याद रहे कि अब ओहमिक डिवाइसिस की एग्जाम्पल क्या हो सकती है हमारे पास मिटालिक कंडक्टर मिटालिक कंडक्टर में हमारे पास कॉपर है सिल्वर है एट्सट्रा याद रहे कि प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जिसके अंदर 100% परसेंट रजिस्टेंस क्या हो कॉन्स्टेंट हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता लेकिन आप आम तौर पे यही बात करते हैं कि ये वाले जो हमारे पास डिवाइसिस हैं इनके अंदर देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली जो रजिस्टेंस है वो क्या है कॉन्स्टेंट है तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्राफ की बात कर लेते हैं वी आई का तो हमने अभी देखा कि अगर रेजिस्टेंस हमारे पास कॉन्स्टेंट तो वी आई के बिटवीन जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी मतलब उसका ये है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है जी करंट है अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्यों देखें अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ टू वोल्ट तो टू वोल्ट पे लेट करते हैं कि हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है फोर्टी एम अब मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ कितनी कर देता हूँ फोर वोल्ट कर देता हूँ अब जब मैंने वोल्टेज को डबल किया फोर वोल्ट तो इसका मतलब करंट भी यहाँ से क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा तो यहाँ पे फोर्टी था यहाँ पे क्या हो जाएगा एटी मिली एम्पेयर हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से डॉट डॉट ड्रा करते जाएंगे कि वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ता जा रहा है तो जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसका मतलब वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है तो रजिस्टेंस क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी रजिस्टेंस क्या रहेगी ओमिक डिवाइसिस के केस में कॉन्स्टेंट रहेगी तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे स्लोप देखना चाहें तो स्लोप इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है करंट और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है वोल्टेज तो आई ओवर वी किसके इक्वल होगा जी वन ओवर आर के इक्वल होगा तो स्लोप क्या आ गया वन ओवर आर के इक्वल आ गया इसी वन ओवर आर का मतलब है कंडक्टेंस क्योंकि रेसी प्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस तो स्लोप किसके इक्वल आ गया जी वन ओवर आर और यहाँ पर रजिस्टेंस क्या है कॉन्स्टेंट तो इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा ठीक है जी अब स्टूडेंट चलते हैं नॉन ओहमेक की तरफ तो नॉन ओहमेक की तरफ हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये कॉन्स्टेंट नहीं रहते या तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के या फिर रेजिस्टेंस होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर अब जब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो उसमें हमारे पास केस हो सकता है फिलामेंट बल्ब का कि बल्ब के फिलामेंट में जो हमारे पास रजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के 
अब इसी चीज को ग्राफ से समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग आई है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी है तो जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कर्व आएगी ठीक है तो ये हमारे पास ग्राफ होगा अब स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में तो देखा कि कुछ देर के लिए वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है मतलब यहाँ तक यहाँ तक अगर आप ग्राफ को देखें तो ये क्या है लीनियरली चल रहा है मतलब वी के बढ़ने के साथ साथ आई भी बढ़ रहा है लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ देर के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो वी है वो आई के साथ नहीं बढ़ रहा मतलब आई जो है वो वी के साथ साथ नहीं बढ़ रहा बल्कि क्या हो गया जी आई कम हो गया इसका मतलब करंट कम हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा रेजिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ गई होगी तो इस पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गई करंट कम होना शुरू हो गया अब ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है ना अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब करंट की वैल्यू कम हो रही है अब करंट की वैल्यू कम तब होगी ना जब यहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब इस पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो जैसी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो इस तरह की कर्व आती है ठीक है जी और यहाँ पे अगर स्लोप देखेंगे तो वो इज इक्वल टू वन ओवर आर होगा क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग आई है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी है तो स्लोप होगा वन ओवर आर के इक्वल और स्लोप यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्स्टेंट नहीं होगा क्योंकि रजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं है ना इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के तो उसमें हमारे पास डिवाइसेस हो सकती हैं डायोड्स हैं सेमीकंडक्टर हैं इसी तरह आगे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्मिस्टर का तो वो भी हमारे पास इसी केस के अंदर है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के तो उसकी जो कार्व आएगी वो हमारे पास इस तरह ऊपर की तरफ आएगी अब यहाँ पर हमारे पास रजिस्टेंस क्या हो रही है डिक्रीज रजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो करंट बढ़ रहा है ना करंट के अलॉन्ग हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर क्या है करंट है तो इसका मतलब रजिस्टेंस इसके इसमें कम हो रही है करंट बढ़ रहा है ठीक है जी तो अगर रेजिस्टेंस हम देखें तो यहां पे कांस्टेंट नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पे कम हो रही है करंट बढ़ रहा है तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन आज के लिए इतना ही दुआओं में जरूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़